于不闻，你为了达到目的，真的是什么事都做得出来。若非你我产生嫌隙，公子将又如何乘虚而入？这究竟是怎么回事？回禀王上，我已验过，今日宴会的鱼羹含有一种有毒树脂，未调制前世人不食，调制后变成藤黄，清亮藤黄可入药，药量加大，引起腹痛、呕吐，再重。致死，对方使用这种药，是为了避过银针。何人如此大胆？哼！王上，这次宴会都是浩兰在负责。余庚被人投毒，浩兰难辞其咎，任由王上处置。李浩兰，宴会事务繁杂，怎能只怪一人呢？负责膳食的女官。可在啊，王上、王后，这白玉是贡品，由地方上供一名刨厨，一定是他所为。把那刨厨带上来。王上，王上，启禀王上，那刨厨不见了，许是因为今日宴会出入频繁，所以乔装逃跑了。一个大活人就跑了，有朝一日寡人脑袋落地，你们也不知道是何人所为，对吗？无用的东西！退下，诺。王上，谁是凶手？不是已经很清楚了吗？嗯，凶手是谁呀、啊？寡人不知。如果王上和雨儿死了，谁是最大的获益者？谁就是凶手。父王，这是诬陷，我怎么可能做大逆不道的事情呢？少妃，你无凭无据。可不要血口喷人啊！这鱼羹，我也用了。我检查过每一位客人的羹汤，唯独公子的那一份无毒。王上，您都提耳听到了吧？这就是您的好儿子，他无非是想借此宴会，毒杀自己的父亲和弟弟。我未曾负责宫宴，更不曾沾染厨下，我怎么下毒啊？就算我要下毒。也不可能做的这么拙劣，引火上身。为什么不说是雨帝做的苦肉计呢？故意要来陷害兄长。还有那清心丸，未免背得太及时了吧？你胡乱猜疑。殷医师下毒啊？殷医师要想毒死谁，那不是手到擒来？公子，天气渐热，常有饮食失当，医师馆常备清心丸百粒，以备不时之需。这是每年的惯例，你是不是要说我和公子羽串谋？宫中谁人不知，殷医师独来独往，不受任何人言揽。公子这么说，无非是想偷罪。若说他无从下手，上至朝臣，下至宫人，谁人不赞公子礼贤下士，君子之风？如此居心叵测，频频拉拢人心。怎会无人效力？哎，少妃，你放心，寡人一定要把这凶手给找出来。皇上，若非上天垂怜，这苏怕是已经没有哭诉的机会了。我可怜的雨儿，无辜的梅少妃和琼华公主，如今都病卧在榻，他。要何功赴死，以全他的野心。父王，我的鱼羹曾经被李浩兰更换过，若说有诈，必定跟他有关。胡扯！此次宫宴从始至终都是浩兰在筹办。若他下毒，那不是同样引火烧身呢？他为何要下毒啊？李女官是旭日宫的人，公子为了变白，连王后都能拖下水，真是浪费了王后的一番栽培。李女官若要害你，一碗毒羹要死，岂不便宜畅快？用得着如此大费周章吗？笑话！来呀、啊！把公子交，压下去。诺诺，父
父，你听我解释，父王。父王，父，你听我解释，父王。父王，我冤枉。父王。公主，今日宴上，你做了什么？公主所言，浩然不明。你接受兄长的示好，让他燃起希望，唯一的目的便是引他上钩。公主偶感风寒，卧床养病，未参加今日的宴会。宴会上的事，您自也不清楚，怎好随意揣测？我猜，你是故意打翻鱼羹。借机换了一碗，便是要引起众人的疑心，以为兄长才是下毒之人。公主，谁来做未来的赵王，与我这个小小的女官根本毫无干系，我怎会冒如此大险，偏帮公子羽？是与不是，你心里清楚。夜里风大，公主小心风寒更骤，请您早些回去休息。少赔了。哎呀，到底怎么回事？我才要问你，我下的分量只会让人腹痛，再不济腹泻一两回，绝不会杀死一个活人。可程秀，分明服用了过量的藤黄。你接到药后，见过什么人？我没有，那天找你拿了药，就直接回了旭日宫，根本不可能中途有人动手脚。除非，浩兰，是谁从中动了手脚？你一定知道的，对不对？我，今天都有人死了，你还不说实话？吕不韦，是不是吕不韦？浩兰，你来了。吕不韦，你到底干了什么？应该是我问你干了什么才对吧？不错，是我改变了你们的计划。为什么？公子交谨慎小心，衣食住行受到严控。只有在这样公开的场合，他的防备才会降低。所以，你选择在此时下手，只是你们不知，他的疑心甚重，又自小服用微毒，若是一击不中，就是白费心思。所以，你就改变了主意，在所有人的鱼缸里下了藤黄。对，我故意打翻了他的鱼缸，就是为了反其道而行。将受害者变成了加害者，这可是明目张胆的构陷。万一赵王不信呢？自古以来，为了王位，别说镇杀，提起刀剑，公然砍下父兄头颅的不知反己。当初的惠文王，不也为了王位之争，任由自己的生身父亲，在沙丘之乱被幽禁饿死吗？听起来又蠢又毒，但是王位的诱惑太大。一切皆有可能发生。经历了王位角逐的赵王，又凭什么不信？可是我们下的藤黄剂量极小，根本不可能杀死人。吕不韦，你告诉我，你到底干了什么？我，只是顺水推舟，让司徒月加了分量罢了。吕不韦，你杀了人啊！程秀她根本就不是你的妨碍。那程家女子杀了婢女，刻薄狠毒，轰动整个邯郸城。我就是要选中她，作为第一个替死鬼。这根本不是你杀人的理由，吕不韦，你为了达到目的，真的是什么事都做得出来。若非你我产生嫌隙，公子将又如何乘虚而入？若非你痛恨公子将，又怎会设下计策？将他诱入你的埋伏。
。若非你设下滕皇之计，我又如何再补上一刀？所有的机会，都是你一步步送到我手，怪得谁来？好兰，世上没有不流血的纷争。牺牲是在所难免的，有了这条人命，方知公子交的可恨。就算没有实在证据，王上也绝饶不了他。纵然你怨我、怪我、恨我，如果重新来过，我依然会这么做。我曾受你的恩惠，才会供你驱使。但我有自己的底线。为了权势地位、名利富贵，你可以不择手段，拼了命的往上爬，我不会怪你。任何人都有权利改变人生，可你不应该滥杀无辜。是，也许你杀的人并不无辜，但你杀人的理由也绝非正义。吕不韦，这是最后一次。我请求你以后不要再滥伤人命，否则你和我分道扬镳，各走各路